രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്ര വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നിലപാടിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാവാതെ ശിവസേനയും ബി ജെ പിയും നേർക്കു നേർ നിൽക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വിരളമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന പത്ത് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും സർക്കാർ രൂപീകരണ ചർച്ചകൾ എങ്ങും എത്താത്തതാണ് വീണ്ടും ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം തുല്യമായി പങ്കിടണം എന്നതാണ് ശിവസേനയുടെ ആവശ്യം ആ ആവശ്യത്തിൽ നിന്നും ഒരടി പിന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ ശിവസേന തയ്യാറല്ല എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷി തങ്ങളാണെന്നും അഞ്ചു വർഷവും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം തങ്ങൾക്ക് തന്നെ വേണമെന്നും അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറല്ലെന്നുമാണ് ബി ജെ പിയുടെ നിലപാട് ബി ജെ പിയെ ഒഴിവാക്കി കോൺഗ്രസ് എൻ സി പി പാർട്ടികളുടെ സഹായത്തോടെ സഖ്യ സർക്കാരിനുള്ള ശ്രമം ശിവസേന നടത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിലും വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് കോൺഗ്രസിന്റെയും എൻ സി പിയുടെയും പ്രതികരണം ബി ജെ പി ശിവസേന തർക്കം കേവലം അധികാരത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കുരുക്കിൽ തലവയ്ക്കാൻ കോൺഗ്രസും എൻ സി പിയും തയ്യാറാവില്ല തയ്യാറായാൽ തന്നെ അത് തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത വോട്ട് ബാങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വിള്ളലുകളെ പറ്റി ഇരുകൂട്ടർക്കും ഉത്തമ ബോധ്യവുമുണ്ട് ഉപൈസിയുടെ പാർട്ടി അടക്കമുള്ള കുഞ്ഞൻ പാർട്ടികൾ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്തേക്കാം കാവൽ സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിനും തുടർന്ന് വീണ്ടും ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുമുള്ള സാധ്യതകളാണ് മുന്നിലുള്ളത് അത്തരമൊരു അവസ്ഥ സംജാതമായാൽ ബി ജെ പിക്ക് വീണ്ടും കനത്ത വെല്ലുവിളിയാകുന്നത് കാരണം ശിവസേനയുമായുള്ള സഖ്യം സാധ്യമല്ല എന്ന ഉറപ്പാണ് സഖ്യമില്ലാതെ മത്സരിക്കാനിറങ്ങിയാൽ തോൽവി ഉറപ്പാണ് നിലവിൽ നൂറ്റി അഞ്ച് അംഗങ്ങളാണ് മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഉള്ളത് അൻപത്തി ആറ് അംഗങ്ങൾ ശിവസേനയ്ക്കും അൻപത്തിനാല് അംഗങ്ങൾ എൻ സി പിക്കും നാൽപ്പത്തിനാല് അംഗങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനുമുണ്ട് ആർക്കും കേവല ഭൂരിപക്ഷമില്ല സ്വതന്ത്രരെയും ചെറു പാർട്ടികളെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ആവശ്യമായ സഖ്യ തികയ്ക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് ആവില്ല കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്നുള്ള നിലപാടിലാണ് കാരണം ചെറിയ സമയത്തിന് ശേഷം സേന ബി ജെ പി തർക്കം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്തുണ കൊടുത്ത അവർ വിഡ്ഢികളാവും മാത്രമല്ല ഉള്ള പിന്തുണ നഷ്ടപ്പെടാനും അത് വഴിവെക്കും ഈ അവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണവും തുടർന്ന് വീണ്ടും ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പുമാവും മഹാരാഷ്ട്രയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്